kayong gawin ng RSG is to have a full vision kung saan yung movement ng Fanny because this is Fanny we're talking about. So, uh, looking at uh, the laning matchup, very interesting yung uh, matchup natin on the XP lane. Dahil matagal-tagal pa, parang this is the new Esmeralda Uranus, so kailangan din pigilan yan. But uh, definitely, in terms of mobility, it is on the side of Nestle Evos. Since we're talking about... Yan, we're talking about the crowd right now. The energy is still high, but to go back, next play Evos onto the hero of H2. Upon hitting level 4, pwede na siyang umikot ng disrupt ng momentum sa progress ng RSG. So ngayon, merong window ang next play Evos na pwede may utilize, na pwede i-delay ang mga lanes. Uh, speaking of delay, even the jungling pattern here of Demon Kite ay somehow na-change. Usually, di ba, nakakita tayo ng... Um, moments agad sa may Little Wonder. So this time around, ikot agad siya sa may XP lane dahil there's a possibility for a first blood knowing that this is uh, funny na kung maka ang daming, uh, daming walls doon, babalik-balik lang siya and uh, that could be it for them. But uh, yeah, this is going to be an interesting rotation dahil XP lane ang focus ngayon ng RSG. Ito na naman ang combo ng Mikrophobia at the H2. So now, light. Wait, wait, wait. Nakabang yung talon. Light. Mas security pa si Lona. Low siya. Doon natin nakita ngayon yung kinagandahan of having a continuous crowd control. Gana sinabi natin with the ruby, with that skill. And right now, next play Evos, they're just doing the usual rotation. Not anything fancy, same with the RSG. Dito tayo magkakakitaan talaga. Dito sa may turtle fight. First. First turtle fight, ito na nga si Core H2. Sino kayo makasecure ng first turtle? Walang iba ko, ito si H2. So may back away, pakuha ng objective. Pumasok lang doon sa eksena, tapos umatras ka agad. Pagkatapos makuha yung turtle, pero yung purple buff niya, ay kukuloyin pa. Kaso nga lang sabi ni Nico Pobia, halika dito na. Masyado kang makulit, pero pwede nga lang talaga siyang manggulo. Dahil doon, sa ability niya na mag-region. Pero hindi pa pahit si H2 O, na masamasan lang yung bumisita. Buhay pa rin si Nats at nag-delay niya dito yung pag-take ng purple buff. That's a good call for Nats actually dahil alam niya na meron din retribution nila si H2 pero parang nagalit yung NXPE lalo na si James. Ready for backup yung mga players natin as of the moment. They need to look after what Nats is doing right now onto the top lane. It's like a mini thing. Parang tinitiis niya for a diversion kung saan ba talaga papunta ang objective ngayon ng next play Evos because pwede dito ma-slow or ma-delay ang progress ni Donut onto the gold lane because si Kosei dito as you say dito is on the Beatrix na lagi sinasamahan ni Light if ever magkulang itong NXP sa bawat laban or sa early gap pwedeng madelay ang progress sa kanilang gold lane kung pwede madelay hindi tatama yung ayaw mo pwede play Yelly Haze is low from that sniper shot wala dito kay Kosei pero hindi itutuloy ng NXP yung gank na pinaplano nila kung may pwesto lang Demon Kite pwede pasunin si James pero tinutulak niya lang para makakuha ng extra dito na gold si Nats at mga pagtutulungan nila yung energy shield sa mga nangita. Uh, kung baka ginagawa ng dalawang teams natin ngayon kinakapitalize lang din nila yung uh, pinaka-strengths ng kanilang uh, lineup for next day was gusto talaga nila mga gank gank and uh, napakabilis for them na pumunta sa iba't ibang uh, part nating games but for RSG Uy. mabilis nila nakakakuha yes ng outer turret energy shield. So how about nangyayari yun? Uh, what RSG is doing right now? This is three man pressure sa XP lane. Dito natin nakikita, they're trying to activate Kosei as much as possible. Mm -hmm. Dahil kasi, ito ah, kanina pa si Miko Fobel yung umiikot, all on to give the vision. Mm -hmm. Kaso problema din dito sa kanila is, the more na magpupunti attention next day sa taas, may mga opportunities sa bag na pwede din matake ni H2. Uh, tsaka parang nangyayari, for, for RSG naman, since uh, nakafocus ngayon na si Evos doon sa may Grubbles si Nats, uh, napapadaan lang lagi si Nats at going back to our thought, for RSG, hindi din sila nagpokamiss sa bottom lane kaya nagiging effective pa rin yung lane hindi kay Jose and that is a fast turtle secure by RSG now leading at 1.7k in terms of gold. At yung sinasabi natin sa mga ginagawa ni Nats kanina pa. Si Light kasi stretching, wala tang mauhuli pero kukuha rin, mabawi si Jose at nakiiramdam lang naman. Mga nag-aabang lang si Nico Fobia. Alam niya rin na posibleng nandun niya si Light, nagsicheck din siya ng mga bush, hindi basta-basta lumalabas yung next play Evos. Dahil sa ginagawa ni Nats kanina, Chandel OSX, kaya nasesecure nila yung ganitong gold dito eh. Oo, kumbaga, that's the beauty in it. Hindi sila nag-cocolate, pero nag-cocolate sila. Oh, Light! Kasama si Aqua, labanan ng tubig at si Aqua ang mananaig doon sa pick-off onto the jungler. May hepsis na dito si H2O, top lane turret, has been destroyed mula sa side ng RSG. Sakto lang yung ikot. Pero nahirapan doon si H2, 
makaalis dahil sa bouncing ball na ginawa ni Light. It's all about decreasing the control sa mapa na pwede ibigay ng next play Evos onto the teammates because ngayon ang priority is to take down this bottom lane turret. Oh, kumaga parang nga ginagawa ngayon ng RSG lagi may nakahiwalay dun sa may top 29 binagalis sa atin na tatlong player but look at the itemization. 3.98 lang gold na gadita ni Jose. So imagine the damage with this item. So with this one, I kind of feel like for next play Evos pwede sila mag-focus on other lanes as well. Kaysa naman, nandun lang din sila always on the gold lane. Pwede sila mag-surprise play. Speaking of surprise play, Uy, mati ka na. Pansya ko si Light. Papasok siya, pero hindi niya naman naabutan na kagad. Yelly Hayes with a real-world manipulation. Masyado na pasobra si Light at makukuha na ng next play Evos ng isa, ang RSG. Pero si Nats patuloy pa rin sa pagbibigay ng pressure. Turtle is falling in 17 seconds. And mukhang yung next play, Evos dito yung mas may advantage. Kulang yung RSG. Oo, maga parang sa RSG dito. Kailangan kasi din nila si Light in terms of the vision. Nakita naman natin yung possibility for him na mahuli yung isang funny. Now for next play, Evos, pwede silang magsama-sama out of the moment. Isang mga gamit dito ni James with a flame shot, tapos diretso na demonic force. So RSG... Ang ginagawa nila ngayon is pa isa, -isa silang pumupunta sa mga posisyon kung saan sila yung uh, at advantage. So, we could see movement now on the gold lane dahil nandito pa rin si Nico Fobia pero take note of the position of human type. Well, speaking of advantage, dito was well, they could either trap next play Evos right now. Nila oh! Kasi, so, then it's just a demon guy. Demon Kite, aso ka lang niya, I am fed to play! Wala kay Nico Fobia na binigger niya! Hinatak si Demon Kite at si Aqua! May follow-up pa na ginawa ito yung counterplay ng RSGPH! Kaso nga lang may bawi pa rin! Jose is the way! At tuloy pa rin ang magbakan! That is a 2-4-3 play! Definitely in favor on next play Evos! Naku yung flame shot! Sumako ba yung flame shot? Nico Fobia may bawi nga lang! Sagot para sa sagot! 3-4-3! Kings at diretso ang next play Evos on this take of the turret. And right now, mararamdaman natin that the pressure is on. Isa na naman ang nakuha mula sa next play Evos. They need the vision right now dahil si Light on most parts. Nasa bush. Walang information ako na next play Evos kung saan papunta ngayon kung anong lane na ipa-flank nila. Kita natin on our instant replay yung naging moments doon sa my bottom lane. It was a nice na pag-attempt for H2 na makaalis sana but Demon Kite was there na pag-slide but look at that. Very smooth na ultimate from uh, Nico Fobia and uh, imagine the seconds of delay. After that, may don't run wolf king. Literally, don't run. Walang makakatakas. Bigophobia needs to get more vision for the team right now. Kasalukuyang na-delay actually ni Light ang progress dito ni H2. Kasi kanina, you were talking about advantage, ha? Two-level gap. Demon kahit ang H2 right now. Dahil lang sa vision na rin na ginagawa niya kanina. Kung baga parang dito kasi sa side ng RSG, alam nila na yung strength talaga ng hero ni H2 is with the buff. Kailangan niya talaga ng buff or else mag-iiba yung kanilang paystyle. Now, for RSG, They know that the bunny could go for a split push kapag oh. kailangan mag-bounce. Nahuli! May shot ka na nakabang. Yakap lang sa pat na. Sabi dito ni Light, wala si Nico Fobia. Wala dito ang taga-set up mula sa next play Evos. Ang kailangan gawin ngayon ng next play Evos is to somehow delay yung ginagawa ng RSG against them. But hey, if you talk about delay, let's look at Nats. Oy, wala ba siya? Muntik na. Naka-shouts na si Demon Kite. Muntik na doon mag-commit. Meron si Nats. Nandun! Hindi nawawala sa aksyon! Laging nandun sa eksena! Kapag kung may level 1 na talor, may level 2, may level 3, laging may stages para dito kay Donat. But that was a nice escape para sa kanya. And this is massive gold lead for the side of RSG. 6.7k. Now that we are at the 9 minute mark, so kung magaparang very limited yung nagiging movement dito, knowing na yung positioning din ng isang call is very crucial in terms of team fights, we will march in on the bottom lane. We have another item for Demon Kite and that is the Bloodlust Axe. Saktong-sakto dahil siya din yung nagpa-front from time to time. Kung magaparang meron sila dito ang sarili movement with Light and the Jogger. And also, the advantage yun ng RSG, ako na na-notice nyo, they're always forming a triangle na tatrap yung back rate ng NSP. One thing to consider also, First item ni Light is Immortality. So one thing na advantage ng Tomicophobia, yes, kailangan niya kumuha ng vision. Kaso, sa depensa na ngayon na dominance ice, 
kaya ba to sa damage na meron ngayon ng RSG? Kumbaga parang more on ano kasi, more on uh, physical di damage na ngayon yung side ng RSG. So yeah, yung uh, itemization dito ng uh, tank for next to Evos is medyo hindi pa kumpleto. More on the physical defense ang kailangan para nabibuild pa lang is more on the magic defense. So next to Evos has to hold on to their turrets para so, no, masustain nila yung damage na binabato ngayon ng RSG. Grabe yung map-control ng RSG. Actually, hindi nila binibigyan ng purple buff itong si H2O. Yun yung disadvantage nila pagdating sa clash kasi hindi makakaaling cables eh. Hindi mataas ang mobility ng H2O dito dahil nga doon sa ginagawang pag-agaw ng RSG. Basag ang inibigyan sa mga ng ibaba. And RSG still in control of the map na hindi nila pinapalabas sa base ng next play. You have to mention kanina, even with the XP Lee, medyo nabuli nga dito ni Nas on how to cut the lanes all throughout against... James, na sinusubuhang kumuha ng minion waves, kaso ang naging problema dito, hindi lang siya nagka-cut lanes. Mismo yung vision na bibigay na sa RSG. And that's the thing, na nakakuha sila ng magandang calls on who to attack and who to delay. Tsaka yung vision niya kasi, hindi siya basta-basta vision, sobrang lalim, kumbaga. Mm. Yung, uh, kung, yung uh, future year na, na pinapakita niya, future talaga kasi vision, oh. yung future na pinapakita niya, napakalayo na. Imagine, yung lane niya is nasa first year talaga pa kanina, pero yung pwesto niya is yung pwesto ngayon ni Kose. So imagine yung sakop, tapos yung magiging position nila na relight is on the other side. Kaya kanina si Light nandun din sa may bottom lane. Kaya si Kose, hindi na masyadong, kumbaga hindi siya nag-aalala sa goal lane at early part of the game. Ang score na naging ganito rin kalaki ang ating goal lead and that is the BFB for Demon Guide. So the more that he uses his skill, movement speed, physical defense plus magic defense. Ready to fight. Ready to fight at more ready nga to engage yung RSG. But look at this ha, tingnan mo yung mapa oh. Kung paano nila kinokontrol dito yung buff na kailangan na kunin ni H2. Always trying to get in with the bait. Nakadalawa eh, may, may mga bantay. Oh, tsaka yung bantay niya pa dito, kapag binabantay na ni Light, yun yung naka-advance, ibig sabihin, if ever man, shoot talaga yung mm. pagka-bitaw. <laughs> Sakto, sakto yung photo. Kasi isipin mo na lang yung, yung uh, crowd control na meron ng isang ultra. Pag meron siyang natalunan, meron siyang nayakap, may follow up agad eh. If wala yung sniper, andyan yung shotgun, so libreng lord. Para sa RSG, and that is a luminous lord. Mal palaki lang ng palaki yung gold lead nila, pero yung next play, Evos, eh humihinga pa. Nakadepensa, nandito pa rin sa base. Kaya pa ba depensahan to? Well, they need to have the defense right now. Sa nakikita natin, the, the only reason why next play Evos is not committing to any uh, steals sa mga objective na yun is because of the damage when o meron RSG. Even looking at Jose right now, this is a two-level gap against Donut. May Wind of Nature siya, meron siya Malefic Roar, and also Blade of Despair. Physical damage immunity plus physical penetration. Oh, tapos meron pa siyang Hunter Strike. Ang dami, ang dami ang pwedeng matunod sa the next play Evos. So ngayon, they're trying to get in with another vision or kumbaga chance for the objectives because uh, pero nangyayari, kahit objective nila mismo sa kampo nila, nagiging bait. Oh. At saka yung, yung positioning kasi dito na nga Nesca Evos, alam mo na kung saan magagaling. Di ba, yung, yung gusto na Nesca Evos, surprise plays with Rafani and all. Isang uh, malaking uh, ultimate from uh, from uh, Mikophobia, tapos diretso kill. Kasi nangyayari, alam na ng RSG, since restricted yung movement nila. But uh, Lord is on the bottom lane, by the way, kailangan ni Pesanto na next play Evos. Ito nga, si Nats, nusubukan ulit. Trying to spam in Donut. May Lord ang RSG. Oh, they're still trying to do hindi pa rin. Nababawasan. Sisipli na pa rin. Nag-hailing dyan lang si Nats. May namama lang na dito yung base. Oh. Pahit lang ng pahit eh. No? Nag-aantay sila ng magandang setup kami in from life. Pero nagawa na yung job nila eh. Which is to destroy the inhibitor turrets. Yung dalawang makitira, basag na nila. So yung pressure kayo ng next play Evos is lalo pang mas tumaas. So yung RSG, mag-aantay lang sila ng next Lord. Sasabayan nila mamaya. Mukhang mahirap naman kumontest sa sitwasyon na ganito kasi hindi na talaga makawakan ni H2O yung purple buff. Oh, Kung baga parang magiging contest na lang dito for next three Evos is, is biglang pamasok si H2 tapos sa retribution. So, yeah, for next three Evos dito, ang uh, pinakakailangan nilang gawin is to somehow mag-bait sila against RSG na magkaroon ng teamfight tapos sila yung uh, magka-counter-engage with the Blazing Duel. Take note na meron na yung damage dito si Donut since this is the 14 minutes of our game. So, kahit si Claude, kasi kahit mga 2-3 items lang, goods na eh, kanina meron pa siyang Wheel of Nature. So, grabe! Yung pinap... Grabe! Kumalaan ni ka agad ang buhay ni Mikophobia! 
Isipin mo, pang ihon, pero si Nico ang mapipilitan mo, back away mula lang doon sa balang binitawan ni Jose. Pero hahabol din si H2O, makakataka si Aqua. Depensa na naman sila, staying at their side. Nandito lang sa base habang yung RSG is in insecure 9 position onto the Lord. We're seeing ngayon ang instinct si Rico Forbes to make a play. Kaso ang problema dito, he's targeting. Kailangan na nagpasa ng tatlong tao dito. Si Light, si Nats, at si Aqua. Although mauhuli na yun, kaso mga katakas. There's two members na kailangan mo pick off. Kaso nasa backline yun eh. Oh. Kasi kasi lang hindi ko Si H2 um, na pwede yung makabot sa likod. Uh, tsaka kung makakatakas din kasi dito yung side ng, uh, side ng RSG, mahirap pa rin for Nico Bobia gawa nung dalawang player yung naka-hunter strike kanina. So yung movement speed, so, mabilis na tit. Diba parang natitili ka, the more that you want to penetrate the defense, the more na parang hindi mo kayang i-sustain na, the more din na mawawala yung HP mo. So it could be um, a double-edged sword for Nesme Iwas. Now the crucial part is, if you wanna contest the Lord, yung position of players ng RSG is sobrang complicated for Nesme Iwas to just go and uh, have a vision. Hirap. They can't risk it right now for the next play because if ever, is either isa mawawala kung nilipensa sila yun na magiging problema na pag nag-attempt sila talagang umuntes pwedeng mawalan sila ng miyembro and madire madirecho ng RSGTH yung base nila so ang kanilang decision sa ngayon mas okay ng kompleto tayo harapin natin yung Lord na paparating kahit sabay-sabay sila i-hold pa rin natin yung ground well all team comeback play set up ang pwedeng magawa dito ng next play EVOS pero yung Lord nga ng RSG buti ka to kumalat yung buhay ni Chain gusto na ba Dead Retro na ba ang Raiders sa base ng next play Evos? May reward manipulation para sa defensa pero mukhang matatakasan ng isaan. Dito na yung mga takda kami from James. Matalis na kill kami from Kose. Si James di pang may iiwan. Andito pa rin yung Lord H2O. Nais pang dumipensa pero si Nats na nagpapahabol lang. Kose with a flicker in. Hahabulin nga man lang. May Lord pang natitira. May minion wings na paparating. Pero ang ganda ng defensa ng next play Evos. Hahabulin ulo na mga sakit. Nakapit na mutik na. Going for the base na RSGPH. Ang unang makakabuntos. Na-invade na nga ang unang puntos ng RSG against Next Play Evo.